Esto es el comparte lo que aprendió tras salir de Violeta. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Imparable, empoderada y segura de sí misma. Es prácticamente como se puede definir a ti en Esto es el, quien sigue arrasando allá por donde va, con éxitos como Miénteme y 250 Remix, o más recientemente con Maldita Foto. Son solo responsables de que se haya consagrado como unas cantantes argentinas más influyentes del mismo, esto a nivel internacional incluso. Y es que aunque lleva años desarrollando su carrera como artista, la Argentina confiesa que sus referentes tuvieron gran parte de culpa en la consecución de algunos de sus logros, mencionando de la siguiente manera. En su momento yo crecí mucho con Shakira. Mi mamá escuchaba también Jennifer López. Esas artistas que obviamente tienen una personalidad, una presencia escénica y una fuerza impresionante. Y recuerdo que a los dos me enamoré completamente de Beyoncé. Es a día de hoy que sigo siendo fanática número uno de ella. De ella como mujer, como empresaria, amante de su proyecto. La veo y me derrito. La amo. De la misma manera, la cantante mencionaría que esas artistas la han tranquilizado de cierta manera cuando cuando está en un escenario. Yo soy súper tranquila bajo del escenario, quizá cuando me subo hay un fuego interno y una potencia como, literal, como si fuera de un león o algo así, que sale dentro mío y no sé ni siquiera de dónde sale. Abajo soy como más tímida, más tranqui. En este pequeño encuentro, la cantante confesó que su pasión por el mundo del espectáculo le vino cuando no era más que una niña, cuando yo era muy 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 chiquita y tenía los conciertos del colegio o iba a una comedia musical y tocaba el show de fin de año me prendía fuego. Cada vez es que me subí al propio escenario. Al igual que otras estrellas infantiles, la vida de Tina Stoessel estuvo expuesta al público desde bastante pequeña, a lo cual también se le preguntó si alguna vez angustió por esto mismo. Sorprendentemente la cantante mencionaría así. No, en su momento fue como ahora, que yo lo veo de lejos y me veo como una adolescente, nena, viviendo una locura sin tener en cuenta la coincidencia de las cosas que me estaba afectando para bien o para mal. Simplemente cuando uno es de chiquito, te sucede algo es como que lo normalizas, porque no tienes otra experiencia. Es como que te parece que todo está bien en algún punto. Yo creo que lo veo más de ese modo en mi vida. Es como, al tener tanta información constantemente y siendo tan chica e irme de casa tan joven, estar viajando teniendo una vida, no sé, como The Rockstar, por así decirlo, porque vivía todo el día arriba de un avión, haciendo shows todos los días, teniendo meets and greets todos los días, haciendo entrevistas todos los días, pasando 15 días al año en casa. Entonces era una locura, pero era ya casi normal para mí, revelando que de esta manera violeta, sin Simplemente la cambiaría para siempre. Y una vez que saldría de este mismo, se tranquilizaría un poco volviendo a su hogar. Finalmente agarrando más fuerzas que nunca para conocer a Tina Stoessel, la cantante que conocemos al día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tina Stoessel y lo que pasa continuamente con ella, te recomiendo que sigas a este canal para que así sepas en todo momento qué pasa con Tina Stoessel. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.